हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो कशा आहात आपण आय होप सर्व जर आनंदित आहात मजेत आहात आणि चांगल्या प्रकारे अभ्यास करत आहात आजचा जो आपला व्हिडिओ आहे या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत इयत्ता दहावीचा युनिट टू मधील टू पॉईंट सिक्स वर्ड हेरिटेज ज्याला आपण म्हणतो वारशांची विश्व हा जो चॅप्टर आहे या चॅप्टरचं वॉर्मिंग अप मार्जिंग क्वेश्चन त्याचबरोबर इंग्लिश वर्कशॉप यांची प्रश्न उत्तर आपण काय करणार उत्तर आजच्या व्हिडिओमध्ये समजून घेणार आहोत इयत्ता दहावीच्या सर्व चॅप्टर्स आणि पोएमवर मी काय केलेलं आहे तर व्हिडिओ बनवले आहेत त्यांचे प्रश्न उत्तरवणारसुद्धा व्हिडिओ बनवले आहेत त्यानंतर पोएटिक ॲप्रिशिएशनवरसुद्धा व्हिडिओ बनवले आहेत त्याची लिंक्स तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल त्यावर जाऊन तुम्ही सर्व अभ्यासू शकता चला तर मग आता वेळ नका माझा सुरुवात करूया मग टू पॉईंट सिक्स वर्ड हेरिटेज या चॅप्टरला या चॅप्टरचे वॉर्मिंग अप मार्जिंग क्वेश्चन त्याचबरोबर इंग्लिश वर्कशॉप यांचे प्रश्न उत्तर समजून घ्यायला टू पॉईंट सिक्स वर्ड हेरिटेज त्यातील वॉर्मिंग वॉर्मिंग अप आपण बघतो आहोत चिटचॅटचा पहिला प्रश्न आहे बघा आय कॅन टॉक अबाउट द वर्ल्ड म्हणजेच मी जगाविषयी बोलू शकतो फॉर्म ग्रुप्स ऑफ सिक्स टू एट स्टुडंट सहा ते आठ विद्यार्थ्यांचा ग्रुप बनवायचा तुम्हाला इच ग्रुप शूड सिलेक्ट एनी कॉन्टिनंट अँड शेअर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इच आणि प्रत्येक ग्रुपने काय करायचं आहे तर एका खंडाची निवड करायची आहे ओके प्रत्येक ग्रुपने म्हणजे सहा ते आठ मुलांचा एक ग्रुप बनवायचा आहे प्रत्येक ग्रुपने एका खंडाची निवड करायची आणि काय करायचं तर शेअर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अबाउट इच आणि प्रत्येक खंडाच्या पुढील माहितीविषयी चर्चा करायची आहे तर कुठल्या कुठल्या गोष्टी बघा एक आहे बघा इम्पॉर्टंट सिटीज महत्त्वाच्या सिटीज कुठल्या आहेत त्या खंडातील साईट सिंग प्लेसेस ऑफ टुरिस्ट इंटरेस्ट आणि साईट सिंग बघायसारख्या जागा कुठल्या आहेत पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या जागा आपण त्याला म्हणतो त्यानंतर आहे फूड स्पेशलिटी क्युझिन आता फूड स्पेशलिटी म्हणजे काय तर फूड स्पेशलिटी म्हणजे काय खाण्यापिण्याच्या काय गोष्टी तिथे आहेत पाकव्यवस्था काय आपण म्हणतो क्युझिन मीन्स पाकव्यवस्था वाईल्ड लाईफ प्राणी जीवन कसं आहे डिफरंट टाईप्स ऑफ रिजन्स अँड व्हेजिटेशन वेगळ्या प्रकारचे रिजन प्रदेश कसे आहेत वेगळ्या प्रकारचे प्रदेश सांगायचे आणि व्हेजिटेशन म्हणजे वनस्पती जीवन सांगायचं आहे आणि मानवी जीवन कसं आहे यावर तुम्हाला चर्चा करायची नाव इच ग्रुप रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम द प्रिव्हियसली फॉर्म ग्रुप्स शूड नॅरेट द इन्फॉर्मेशन टू द क्लास युझिंग प्रॉपर अट्रॅक्टिव्ह सेंटेन्सेस आता हे जे ग्रुप बनवले गेलेले आहेत त्यांनी काय करायचं ते त्या हे ही जी माहिती लिहिली याला काय करायचं नॅरेट करण्याचं काम करायचं एक चांगल्या प्रकारचे अट्रॅक्टिव्ह सेंटेन्सेस तुम्हाला बनवायचे आहेत तर आन्सरमध्ये कॉन्टिनेंट चुजन एशिया आशिया खंड आपण चूज केलेला आहे इम्पॉर्टंट सिटीज मग आता सिटीज आहेत मुंबई डेली टोकियो सिंगापूर दुबई हाँगकाँग साइट सींग प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट ओके जे पर्यटक है तेज इंटरेस्ट साइट साइटसिंग प्लेसेस कुछ ले रायगढ़ लेह लद्दाख आंकोर वॉट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना माउंट फुजी बुर्ज खलीफा ताजमहल एक्सेट्रा फूड स्पेशलिटी का है तो क्यूजीन ज्यादा मन तो खाने इंडियन चाइनीज मिडल ईस्ट ये कई खाने के गोषी है कुठल्या याच्यात आणखी तुम्ही काही सर्च करून जेव्हा टाकू शकता खाण्यासाठी काय विशेष आहे आय आयशा खंडात त्या तिला वाईल्ड लाईफ प्राणी जीवन कसं तर ट्रायगोर टायगर रायनोसरस लायन हे तुम्हाला इंडियात दिसतील पांडा हे तुम्हाला कशामध्ये दिसतील तर चायनामध्ये दिसतील या व्यतिरिक्त अनेक वेगळ्या प्रकारचे प्राणी तुम्हाला दिसून येतील डिफरंट टाईप्स ऑफ रिजन्स अँड व्हेजिटेशन वेगळ्या प्रकारचे प्रांत आहेत प्रदेश आहेत आणि वेगळ्या प्रकारचे वनस्पती आपल्याला दिसून येतात जसं माउंटेन्स डेझर्ट्स मिडोज ओशियन हे काय तर काही प्रदेश आपल्याला दिसतात एशिया खंडात आणि क्रॉप्सचा जर विचार केला व्हेजिटेशन जर तर राईस ग्रेन पल्सेस आणि स्पायसेस हे काय तर व्हेजिटेशन वनस्पती आपल्याला दिसून येईल ह्युमन लाईफ बिंग द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड तर हा जो आहे तो जगातील सर्वात मोठा कॉन्टिनेंट आहे खंड आहे एशिया हॅज डायवर्स कल्चर विविधता आपल्याला दिसून येते एशियामध्ये अँड इच रिजन विद इन द कॉन्टिनेंट हॅव देअर ओन लँग्वेज आणि प्रत्येक रिजनमध्ये आहे ज्या कॉन्टिनेंटमध्ये खंडामध्ये त्या लोकांच्या त्यांच्या स्वतःच्याच काय तर लँग्वेज आहेत भाषा आहेत फेस्टिवल्स आहेत आणि रिजन आपल्याला दिसून येतात धर्म आपल्याला दिसून येतात सेकंड प्रश्न आहे बघा प्रिपेअर अ ट्रॅव्हल ब्राउचर ऑर लिफलेट ऑफ युअर नेटिव्ह प्लेस ऑर एनी टाऊन हिस्टॉरिकल प्लेस हिल स्टेशन टू अट्रॅक्ट टुरिस्ट युझिंग द पॉईंट बिलो तुम्हाला काय करायचं आहे ब्राउचर बनवायचं आहे माहिती पुस्तिका माहितीपत्र तुम्हाला तयार करायचं आहे तुमच्या नेटिव्ह प्लेसचं तुमच्या जवळ असलेल्या प्लेसचं त्यामध्ये टाऊन असेल एखादं गाव असेल एखादं शहर असेल किंवा मग एखादा हिस्टॉरिकल प्लेस असेल पर्यटनाच्या संदर्भातलं एखादं गाव किंवा हिल स्टेशन असेल याचा तुम्हाला वापर करायचा आहे ओके तर हे ब्राउचर कसं बनवत येईल हे प्रश्न आहेत नियरेस्ट रेल्वे स्टेशन एअरपोर्ट बस स्टँड काय आहे हां टॉप फाईव्ह स्पॉट टू विजिट ऑटोमेटिकली आन्सरकडे येऊ आपण तर आन्सर असणार आहे 
टाउन चोजन निवड़े जी टाउन है ती है लोनावड़ा निरस्ट रेलवे स्टेशन पुने निरस्ट एयरपोर्ट पुने निरस्ट बस स्टैंड लोनावड़ा बस स्टैंड टॉप फाइव स्पॉट्स टू विजिट कुछ उठले पाई स्पॉट्स हैं तिथे विजिट करा सारे तो लायन्स पॉइंट टाइगर वैली ड्यूक्स नोज कार्ला क्यूज आंगरोली लेक ये हैं का ही स्पॉट्स बढ़नेसारखे स्पेशल फीचर्स ऑफ दीज पॉ स्पॉट्स का स्पेशल फीचर्स है यह स्पॉट से तो ब्यूटिफुल व्यू ऑफ द टाउन बिलो सुंदर अस टाउन अपना दिस्त शहर दिस्त खाली बगित नगर दिस्त एट हंड्रेड फीट अबोव द सी लेवल अबो सी लेवल सी लेवल से कि आठशे फीट उंच है रॉक शेप लाइक अ मैन्स नोज आ जितने कि रॉक है तेज ना मसा नाका सारे तेज शेप है केव्स विथ कार्विंग हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड केव्स विथ कार्विंग हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड आज जब देखा केव्स हैं ज्या शंबर वर्षापूर्वी बन ग शेक वर्षापूर्वी बन ब्यूटिफुल लेक फॉर व्यूइंग सनसेट आ सुंदर सा लेक है जिस तुम्हें क्या ऐकू शकता तो सनसेट बहू शकता ओके हैव फन एंटरटेनमेंट 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 सा इमेजिक है वैक्स म्यूजिम चिकी मार्केट बोटिंग आ ट्रेकिंग पॉइंट्स माउथ वॉटरिंग स्पेशल क्यूजन अरे तो पानी सारखे का पाककृति है तो चिकी ये लोकल स्पेशलिटी है तिथली ऑल्सो यू कैन ऑल्सो ट्राई महाराष्ट्रीयन क्यूजिन्स इन्क्लूडिंग लोकल स्नैक्स सच एज वड़ापाव आई कहीं महाराष्ट्रीयन सुधा पाककृति पाककृति तुम्हारे दिखाई स्नैक्स है लोकल जस वड़ापाव क्या ये कहीं खाया गोषी अपने दिता अदर नियर बाय साइट सींग स्पॉट आ जवपास बगनेसारखे गोषी जे खंडाला पुने पवना डैम आ मुशी मुशी डैम कन लवासा सिटी ये कहीं जो बगनेसारख्य गोषी हैं अशा प्रकार तुम तीजे उत्तर लिखू शकता आता अपन यो आहोत मार्जिन क्वेश्चनक मार्जिन क्वेश्चन कुछ अत चैप्टर मे दिल चैप्टर के आजूबाजू शब्द दिल कभी तिथे तुम्हारा दिसन ये राइट लेफ्ट साइडला चैप्टर वाचता तुम्हारे प्रश्न दसून मार्जिन क्वेश्चन मदल पहला प्रश्न बेगा वॉट सिग्निफिकंट अस्पेक्ट अस्पेक्ट्स शूड अ वर्ड हेरिटेज साइट हैव वर्ड हेरिटेज साइट मीन जागतिक वारसास्थल ओके प्रश्न आता है कि जागतिक वारस वारसास्थलाकर को महत्व की अंगे आवश्यक अभी लगता ओके सिग्निफिकंट मे आवश्यक अस्पेक्ट्स मेजे अंग कि मन स्थिति मन तो लगते तो आंसर में तुम लिख सकता बता इस आंसर तुम्हारे पैसेज मे भेटना है ज्यादा बुक मे जर बुक ओपन करूँ बगित तुम्हारे आंसर सापड़न जाए इतने मैं तुम्हारा आंसर दिल्ली है वर्ड हेरिटेज साइट शूड हैव सिग्निफिकंट कल्चरल और नैचरल इम्पॉर्टन्स ऑफ ह्यूमेनिटी जे कहीं जागतिक वारसास्थल आता का गरजे से तो सिग्निफिकन्स आना गरजे से सिग्निफिकंट मे महत्व की ती कशा दृष्टिकोण कल्चरल सांस्कृतिक कि मग नैचरल इम्पॉर्टन्स गरजे है ओके नैसर्गिक इम्पॉर्टन्स कश कशा सा मानवा ह्यूमैनिटी मानवते जागा महत्व की आना आवश्यक है ऐज सच द साइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड मेन्टेन बाय द इंटरनैशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम विच इज ऐडमिस्टर्ड बाय द युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी और हि जी साइट अल ती कशाव तो प्रोटेक्टेड संरक्षित कि मेन्टेन तिज सा तिजी सामभण कि काजी घेना काम को इंटरनैशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम अंतर्गत ही वाव आ इंटरनैशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम जो है तेज ऐडमिस्ट्रेश ऐडमिस्ट्रेट करना चाहे काम तेज तेज प्रशासन करना चाहे काम को युनेस्को जी है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ती करते ओके हा गोषी महत्व की है वर्ल्ड हेरिटेज सा सेकेंड है वॉट डू वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन्क्लूड आता वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जागतिक वारसास्थल है तेज कशाच अंतर्भाव आना गरजे है कि क्या गोषी इन्क्लूड वाला पाजे तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन्क्लूड्स कल्चरल एंड नैचरल एरियाज जागतिक वारसास्थल का इन्क्लूड होल का कशाच अंतर्भाव किया कल्चरल एंड नैचरल एरियाजला का इन्क्लूड किया कल्चरल मे तुम्हारा मैं आता संगित कि सांस्कृतिक आ नैचरल नैसर्गिक हा एरिया अंतर्भाव कशात के वर्ल्ड हेरिटेज साइट मे के इट इज वेरी इन टाइप्स एंड इन्क्लूड्स ये वेगेपन आप दसून होता आधे इन्क्लूड होता फॉरेस्ट लेक्स मॉन्युमेंट्स बिल्डिंग्स एंड सीटीज हमें अंतर्भाव होता फॉरेस्ट मजे जंगल लेक्स मजे सरोवर मॉन्युमेंट्स मजे अपन तरह का मनतो मॉन्युमेंट्स मजे स्मारक बिल्डिंग्स आ सीटीज हाँसुद्धा अंतर्भाव क्या होता वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में तीसरा प्रश्न है वाई डिड युनेस्को लॉन्च एन इंटरनैशनल कैम्पेन इन 1959 फिफ्टी नाइन युनेस्को ने एकोशे एकोणसठ मधे 
जो कि इंटरनेशनल कैम्पेन आंतरराष्ट्रीय मोहिम ही काबर सुरू के लिए होती लॉन्च के लिए होती क्या स्थापित के लिए होती क्या काबर थी शुरू के लिए होती यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन इन नाइनटीन फॉर द फॉलोइंग रीजन यूनेस्को ने इंटरनेशनल कैंपेन आंतरराष्ट्रीय मोहिम ही एकोशे एकोणसाठ रोजी सुरू के लिए एकोणे एकोणसाठ मध्ये सुरू केली त्याच्यामागचं कारण काय तर बघा पहिलं आहे इन नाईन्टीन फिफ्टी फोर इजिप्त बिगन इट्स प्लॅन टू बिल्ड द ऑसवॉन हाय डॅम टू कलेक्ट अँड कंट्रोल वॉटर फ्रॉम द रिव्हर नाईल इजिप्तने काय केलं होतं एकोणीसशे चोपन्न साली प्लॅन केला होता की ते काय करणार तर एक ऑसवॉन हाय डॅम उंच असं डॅम ते बांधणार कशासाठी तर जी नाईल नदी नदी आहे तिचं वॉटरला कलेक्ट करण्यासाठी आणि त्याला कंट्रोल करण्यासाठी त्यांचा उद्देश होता इजिप्तचा दिज इनिशियल प्लॅन्स वूड हॅव फ्लुडेड द व्हॅली कंटेनिंग द अबू सिम्बल टेम्पल्स अँड अदर इजिप्तियन आर्टिफॅक्ट्स आणि या याच्यामुळे काय होईल तर जी व्हॅली आहे पूर्ण ती कशात जाईल तर पाण्यामध्ये जाईल त्याबरोबर अबू सिम्बल टेम्पल जे आहे ते सुद्धा पाण्यामध्ये जाणार होतं या प्लॅनमुळे ह्या डॅममुळे आणि अदर इज आणि इतर सुद्धा अशा इजिप्तच्या कलाकृती आहेत त्यासुद्धा पाण्यामध्ये जाणार होत्या ओके तीसरा पॉइंट आहे की टू प्रोटेक्ट दीज टेम्पल्स अँड आर्टिफॅक्ट्स बाय डिसमेंटलिंग द टेम्पल्स अँड बिल्डिंग्स दॅम ॲट हायर ग्राउंड द युनेस्को लॉन्च अँड इंटरनॅशनल कॅम्पेन इन नाईन्टीन फिफ्टी नाईन डिड चौथा प्रश्न आहे बघा वाय डिड अ व्हाईट हाऊस कॉन्फरन्स इन द युनायटेड स्टेट्स कॉल फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट आता अमेरिकेचे जे काही व्हाईट हाऊस आहे त्या हाऊस परिषदेने म्हणजे व्हाईट हाऊस कॉन्फरन्स जी आहे व्हाईट हाऊसची परिषद त्याने काय केलं तर जागतिक वारसा समिती किंवा संस्था किंवा आपण त्याला काय म्हणतो तर विश्वस्त ओके निर्माण करण्याकरता त्यांना काबर आमंत्रित केलं होतं किंवा बोलवलं होतं ओके तर याच्यावरचा आन्सर आहे बघा द व्हाईट हाऊस कॉन्फरन्स इन द युनायटेड स्टेट्स कॉल्ड फॉर अ व्हाईट हेरिटेज ट्रस्ट व्हाईट हाऊस कॉन्फरन्सने काय केलं तर व्हाईट हाऊस कॉन्फरन्स कोणाची तर युनायटेड स्टेटची आहे तिने काय केलं तर वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्टला बोलवलं टू प्रोटेक्ट हिस्टॉरिकल कल्चरल साईट्स कशासाठी तर संरक्षित करण्यासाठी किंवा हिस्टॉरिकल ऐतिहासिक अशा जे काही सांस्कृतिक स्थळं आहेत त्यांना संरक्षित करण्यासाठी ॲज वेल ॲज टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड सिग्निफिकंट नेचरल अँड सायनिक साईट्स आणि त्याचबरोबर प्रोटेक्ट करणं संरक्षित करणं कशाला तर जगातील सिग्निफिकंट महत्त्वाचे असं नॅचरल नैसर्गिक आणि सायनिक म्हणजेच निसर्गरम्य अशा जे काही जा स्थळं आहेत त्यांना संरक्षित करण्यासाठी या व्हाईट हाऊस कॉन्फरन्सने काय केलं होतं तर वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्टला बोलवलं होतं किंवा त्यांची परिषद ऑर्गनाईज केली होती मिटिंग ऑर्गनाईज केली होती वॉट डज द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी कन्सिस्ट ऑफ आता वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीमध्ये कशाचा अंतर्भाव होतो द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी कन्सिस्ट ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह आता यामध्ये किती रिप्रेझेंटेटिव्ह असतात तर एकवीस स्टेटची रिप्रेझेंटेटिव्ह असतात कन्सिस्ट ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम ट्वेंटी वन स्टेट पार्टीज एकवीस स्टेट पार्टीज आहेत त्यांची रिप्रेझेंटेटिव्ह असतात दॅट आर इलेक्टेड फॉर सिक्स इयर्स आणि त्यांची निवड होती सहा वर्षासाठी टर्म बाय द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स जनरल असेंब्ली ओके अशा प्रकारे त्यांची निवड होत असते कशासाठी तर वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स जनरल असेंब्लीसाठी सहावा प्रश्न आहे बघा वॉट इज द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी कसाठी रिस्पॉन्सिबल असते द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टॅब्लिशिंग विच साईट्स वील बी लिस्टेड ॲज युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साईट जी युनेस्को ठरवतं वर्ल्ड हेरिटेज साईटला त्यांना इस्टॅब्लिश करण्यासाठी वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी रिस्पॉन्सिबल असते सातवा प्रश्न आहे वेन वॉज द कन्व्हेन्शन कन्सर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल अँड नॅशनल हेरिटेज अडॉप्टेड अँड बाय होम आता जी कन्व्हेन्शन आहे जे प्रोटेक्शन करण्यासाठी कशासाठी तर परिषद कन्व्हेन्शन म्हणजे परिषद अशी परिषद जी क प्रोटेक्ट करणार आहे कशासाठी तर वर्ल्ड कल्चर अँड नॅशनल हेरिटेजसाठी ती कधी अडॉप्ट केली गेली आणि कोणाकडून तर द कन्व्हेन्शन कन्सर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल अँड नॅशनल हेरिटेज वॉज अडॉप्टेड बाय युनेस्को परिषद अशी की जी प्रोटेक्ट करणार आहे कशाला तर वर्ल्ड कल्चर अँड नॅचरल हेरिटेजला तिला अडॉप्ट केलं गेलं युनेस्कोकडून युनेस्को जनरल कॉन्फरन्स युनेस्कोच्या जनरल कॉन्फरन्समध्ये अडॉप्ट केली गेली कधी तर ऑन नोव्हेंबर सिक्स्टीन नाईन्टीन सेवन्टी टूमध्ये ओके हु मेक्स रिकमेंडेशन्स टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन म्हणजे शिफारसी कोण रिकमेंडेशन्स काय शिफारसी देतं कोणाला तर वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीला तर द इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स अँड साईट्स अँड द वर्ल्ड कन्झर्वेशन युनियन मेक्स रिकमेंडेशन्स टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी दोन संस्था आहेत एक म्हणजे द इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स अँड साईट्स आणि दुसरी आहे द वर्ल्ड कॉन्झर्वेशन युनियन हे काय करतात तर शिफारशी करण्याचं काम करतात वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीला वॉट इज द पेरूस माचू पिचू एक्झाम्पल ऑफ आता हे पेरूचं माचू पिचू जे एक
पेरूज माचू पिचू इज एन एक्झाम्पल ऑफ मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज हे काय तर मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज आहे जागतिक वारसा जो आहे स्थळ मिक्स्ड आहे विथ बोथ नॅचरल अँड कल्चरल सिग्निफिकन्स आणि त्यांना दोन्हीला सुद्धा नॅचरल आणि कल्चरल सिग्निफिकन्स आपला सांगता येईल इंग्लिश वर्कशॉपमधील पहिला प्रश्न बघा आता इंग्लिश वर्कशॉपकडे आपण येतोय त्यातील पहिला प्रश्न आहे राईट द इम्पॉर्टन्स ऑफ द इयर्स गिवन बिलो विथ रेफरन्स टू द वर्ल्ड हेरिटेज साईट आता खाली दिलेल्या जे काही गोष्टी आहे इयर्स आहेत त्याचे इम्पॉर्टन्स तुम्हाला लिहायचे आहेत आणि त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे कसे रेफरन्स घ्यायचे तुम्हाला वर्ल्ड हेरिटेज साईटचे आता एकोणीसशे एकोणसाठमध्ये काय झालं पासष्टमध्ये काय झालं अडुसष्टमध्ये काय झालं बहात्तरमध्ये काय झालं दोन हजार नऊमध्ये काय झालं इम्पॉर्टंट इव्हेंट्स काय घडले ते तुम्हाला तिथे लिहायचे तर पहिलं आहे नाईन्टीन फिफ्टी नाईन युनेस्को लॉन्च अँड इंटरनॅशनल कॅम्पेन एकोणीसशे एकोणसाठमध्ये युनेस्कोने काय केलं तर एक इंटरनॅशनल कॅम्पेन लॉन्च केला दॅट कॉल्ड फॉर डिसमेंटेलिंग अँड मुवमेंट ऑफ अबू सिम्बल टेम्पल्स इन इजिप्त टू द हायर ग्राउंड एक डिसमेंटेलिंग मुवमेंट होती ती अबू सिम्बल टेम्पलला वाचवण्यासाठी नाईन्टीन व्हाईट हाऊस कॉन्फरन्स इन द युनायटेड स्टेट्स कॉल्ड फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट टू प्रोटेक्ट हिस्टॉरिक हिस्टॉरिक कल्चरल साईट्स बट ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड सिग्निफिकंट नॅचरल अँड सायनिक साईट्स व्हाईट हाऊस कॉ हाऊसमध्ये हाऊस कॉन्फरन्स बोलवली गेली युनायटेड स्टेटकडून वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्टला बोलवले गेलं कशासाठी तर प्रोटेक्ट करण्यासाठी हिस्टॉरिक कल्चरल साईट्स ज्या आहेत ऐतिहासिक आपण काय म्हणतो म्हणतो त्याला सांस्कृतिक स्थळांना वाचवण्यासाठी त्याचबरोबर नॅचरल आणि सायनिक साईट्स ज्या जगातील महत्त्वाच्या अशा नॅचरल नैसर्गिक आणि सायनिक म्हणजे देखाव्याच्या साईट्स आहेत त्यांना वाचवण्यासाठी ती कॉन्फरन्स बोलवली गेली होती किंवा मग बोलवण्यात आलं होतं कोणाला वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्टला कोणाकडून तर वाई व्हाईट हाऊस कॉन्फरन्सकडून बोलवण्यात आलं होतं नाईन्टीन द इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नॅच नेचर डेव्हलपमेंट सिमिलर गोल ॲज द वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट इंटरनॅशनल युनियन जे आहे त्यांचं फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर डेव्हलपमेंट ओके त्यांचे सुद्धा सेम ध्येय आहेत कोणासारखे तर वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट सारखे नाईन्टीन सेवन्टी टू फॉलोइंग द प्रेझेंटेशन द गोल्स कन्सर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर अँड नॅचरल हेरिटेज वॉज अडॉप्टेड बाय युनेस्कोज जनरल कॉन्फरन्स आणि एकोणीसशे बहात्तरमध्ये काय तर द गोल कन्ज कन्सर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर अँड नॅचरल हेरिटेज वॉज अडॉप्टेड कशाला प्रोटेक्ट करायला वर्ल्ड जागतिक जे काही सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारसा आहेत त्यांना प्रोटेक्ट करण्याचं डिसाईड केलं कोणी तर युनेस्कोच्या जनरल कॉन्फरन्समध्ये दोन हजार एकोणीसमध्ये देअर वर एट नाईन झिरो वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स आठशे नव्वद जागतिक वारसा स्थळं होती हे दोन हजार नऊमध्ये दॅट वॉर लोकेटेड इन वन फोर्टी एट कंट्री आणि एकशे अठ्ठेचाळीस कंट्रीमध्ये त्या आहेत जागतिक वारसा स्थळं नेम द फॉलोईंग पहिला आहे द कंट्री वेअर माउंट हॉंग हॉंगशन इज सिच्युएटेड आन्सर आहे चायना द फेमस डॅम इन इजिप्त ऑन रिव्हर नाईल आसमॉन हाय डॅम ओके हे फेमस डॅम आहे इजिप्तमधील द प्लेस वेअर द कॉन्फरन्स बेस्ड ऑन ह्युमन इन्व्हॉर्मेंट वॉज हेड स्टॉकहोम स्वीडन द कंट्री इन विच द हायेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स आर सगळ्यात जास्त वर्ल्ड हेरिटेज साईट कुठे तर ते आहेत तर इटलीमध्ये ओके त्यानंतर आहे द बॉडी विच कॅन एक्सक्लूड अ साईट फ्रॉम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ओके त्यानंतर आहे कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेसेस खाली दिलेले सेंटेसेस तुम्हाला काय करायचं तर कम्प्लीट करायचे आहेत द वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स इन्क्लूड फॉरेस्ट लेक्स मॉन्युमेंट्स बिल्डिंग्स साय सिटीज हे त्याचं आन्सर असणार आहे अंडरलाईन केलेलं देअर आर अराउंड एट नाईन झिरो वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स इन द वर्ल्ड आठशे नव्वद वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स आहेत जगामध्ये द रोल ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टॅब्लिशिंग विच साईट विल बी लिस्टेड ॲज अ युनिस्को वर्ल्ड हेरिटेज साईट हा रोल आहे कशाचा वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीचा आणि ते रिस्पॉन्सिबल असतात कशासाठी तर स्थापित करण्यासाठी साईट्सला ज्या लिस्ट बनवल्या आहे कोणी युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साईट नाही द टेनर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इज सिक्स इयर्स सहा वर्षाचा त्यांचा कार्यकाळ असतो टेनर म्हणजे कार्यकाळ वी कॅन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साईट आपल्याला खूप जास्त माहिती आणखी मिळू शकते वर्ल्ड हेरिटेज साईट्सबद्दल कुठून तर वेबसाईट आहे त्यांची डब्ल्यू एस सी डॉट युनेस्को डॉट ओ आर जी यातून आपल्याला आणखीन माहिती मिळते कशा संदर्भात तर वर्ल्ड हेरिटेज साईट संदर्भात फोर्थ आहे बघा कम्प्लीट द फॉलोइंग वेब खाली दिल्ली वेब तुम्हाला डायग्राम तुम्हाला कम्प्लीट करायची आहे बाय गिविंग रिझन्स त्यासाठी कारणं द्यायची तुम्हाला वाय वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स आर इन डेंजर तुम्हाला सांगायचं की जागतिक वारसा स्थळ का बर डेंजरमध्ये आहे याची कारणं तुम्हाला याच्यात सांगायची आहेत तर पहिले दिलं आहे त्यांनी वॉर ज्यामुळे वर्ल्ड हेरिटेज साईट डेंजर आहे मध्ये आहेत त्यानं
अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन अनियंत्रित शहरीकरण हेवी टूरिस्ट ट्राफिक खूब जास्त पर्यटक तिथे ये सुधा ही डेन्जर मध्य एयर पॉल्यूशन हवे हवे प्रदूषण अल एसिड रेन ओके आम्ल वर्षा अर्थक्वेक भूकंप जैसे अपन मतलब नैचरल डिजास्टर नैसर्गिक आपत्ति इन्वॉर्मेंटल फैक्टर्स का ही पर्यावरणीय गोषीसुद्धा कारणीभूत है ये क्वेश्चन नंबर फाइव है बन्सर इन युअर ओन वर्ड्स तुम्हार शब्द तुम उत्तर लिया पहला प्रश्न है वॉट आर आवर ड्यूटीज टू वॉर्ड्स प्रिजर्वेशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट्स अपनी काय कर्तव्य है कशा सा प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन मेजे जतन करना सामाण एनी हिस्टोरिकल साइट कुछ लिखी सांस्क जे कहीं ऐतिहासिक स्थल है तक सामाण कि जतन करना अपनी का कर्तव्य है तो आंसर तुम लिख सकता बिस्टोरिकल साइट्स लाइक फोर्ट्स मोन्यूमेंट्स पैलेसेस एक्सेट्रा आर आवर नैशनल हेरिटेज फोर्ट्स अल मॉन्यूमेंट्स अल कि पैलेसेस फोर्ट्स फोर्ट्स मजे कि कनतर मॉन्यूमेंट्स मजे स्मारक पैलेस मजे राजवाड़े हे का अपने राष्ट्रीय अपने वारसा है हेरिटेज मे वारसा दे रिप्रेजेंट डिफरंट एराज वेग प्रकार का दर्शवत एंड गिव अस अ ग्लिंपस इन टू द इवेंट्स आपले जे कहीं इवेंट्स घड़न गए तीजी झलक अपने दी ग्लिंपस मेजे झलक घटना ज्या घड़न गए तीजी झलक अपने तुम दिशा मिलती लाइव्स एंड कल्चर ऑफ अ प प्लेस दैट एक्जिस्टेड अ लॉन्ग टाइम अगौन यून अपन बगू शको कि काल जीवन कस हो काल की संस्कृति कश होती ठिकाणा की ये अपन तिथे जाऊन बगू शको इट इज अवर ड्यूटी टू प्रिजर्व दैम एंड अपनी एक अपने एक कर्तव्य का अपन तिथा का सामाला के पाजे जतन करूँ पाए कालजीपूर्वक वेन एवर वी वीजिट दीज प्लेसेस वी शूड नॉट स्पॉइल द ब्यू देअर ब्यूटी जेव कि आप तिथे भेट दी वे अपन का सुंदरता अपन खराब कराएगा नको स्पॉइल मेजे खराब करने नष्ट करने वी मस्ट ओबे द रूल्स अपन निमांच पालन के लिए पाजे फॉलो एंड गाइडलाइन्स आन निम पड़े पाजे गाइडलाइन्स अपन पड़े पाजे वेन विजिट सच साइट्स एंड ऑल्सो कीप ऑल्सो टू कीप द इन्वॉर्मेंट क्लीन आचबर अपन का इन्वॉर्मेंट जे है वातावरण जे है तिथल क्लीन स्वच्छ ठेवल पाजे सो दैट वी कैन गिफ्ट इट टू द नेक्स्ट जनरेशन यम अपन का शको तो ये जे कहीं नैचरल हेरिटेज है तेज गिफ्ट अपन अपने यहाँ जनरेशन में देव शको पूछे पीढ़ी में देव शको पूछता है बै शूड वी प्रिजर्व द वर्ल्ड साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये कि जागतिक वारसा स्थल है तेजी अपन का बनती है अपन संवर्धन के लिए पाए जतन के लिए कि सामाला पाजे तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैव सिग्निफिकंट कल्चरल एंड नैचरल इम्पॉर्टन्स टू ह्यूमैनिटी जे कहीं जागतिक वारसा स्थल है तेज का एक महत्व है कल्चरल ओके सांस्कृतिक आ नैसर्गिक महत्व है मानवजाति They represent different eras and gives us glimpses into the events, lives, and culture of places that existed a long time ago. And he is a guy. What it is side side. The apple that guy does that. Then we have a particular that the darshan that guy that two car. That when who is there at night? Yeah, place made. That that there are local culture. What is there? That is the place. 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 प्लेस दैट इज वाय वी मस्ट प्रिजर्व द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ते का तो वारसा है तो जागे जागे दैट इज वाई तो अपन का जतन के पाजे वॉट इज द रोल ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन प्रमोटिंग टूरिजम इन एनी कंट्री वॉट इज द रोल ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्या रोल आतो ओके कशा सा तो प्रोमोटिंग टूरिजम इन एनी कंट्री कैसे प्रमोट करना टूरिजम प्रमोट पर्यटन प्रमोट करना त्या कंट्री में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्या रोल आतो ओके आंसर में तुम लिख सकता बाली दिल प्रमाण रोल है कशाच वर्ल्ड हेरिटेज साइट का कुछ कंट्री में टूरिज्म प्रमोट करना फूड टूरिज्म पर्यटन आंसर लिख सकता बेन अ साइट इन अ पर्टिकुलर कंट्री इज इन्क्लूडेड इन युनेस्कोस लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट जर जी एखाद साइट अल ती जर का तीस नाव आल कशा युनेस्को लिस्ट मे वर्ल्ड हेरिटेज साइट मे The organization is responsible with the country's contribution for preserving the site, and if required to restore it, they provide funds to. तर हे जो organization है यूनुस को तो responsible रहता है, जवाब दार रहता है कशा सर्टिफिकेट कंट्री चा मदद ही नहीं, कंट्री चा contribution क्यों उन काय कर रहा है तो ये side ला preserve करना चाहिए, तुम करने ढूंढने सर्टी. And if required to restore it, अन्य गर्स बोल लेते जला पुनः restore करने सर्टी, अन्य त्याग सर्टी ये funds उधार provide करता है. If the site retains its original grandeur, grandeur. स्प्लेंडर एंड ब्यूटी और साइड जर कश साइडला कस सर सुंदर ठेवा ओरिजिनल ग्रैंडर मे तीजी ओरिजिनल भव्यता तसे तेवन आई पाजे स्प्लेंडर मे सौंदर तसा ठेवना आए पाजे ब्यूटी मे सौंदर्य जशा तसा ठेता ये का होता है न्यूज के मार्फत प्रयत्न किया 
मेनी पीपल पॅशनेट टू व्हिजिट द साईट अँड बऱ्याचशा लोकांना या विजि या साईटला व्हिजिट करायला आवडत असतं रीड द फॉरेन ड्युटीज टुवर्ड्स प्रिझर्वेशन ऑफ एनी हिस्टॉरिकल साईट अँड मेक सेंटेन्सेस अबाउट ईच ऑफ अवर ड्युटी खाली दिलेल्या काही ड्युटीज कर्तव्य दिलेली आहेत टुवर्ड्स प्रिझर्वेशन ऑफ एनी हिस्टॉरिकल साईट कशासाठी तर जे काही ऐतिहासिक स्थ स्थळं आहेत त्याचं प्रिझर्वेशन जतन करण्यासाठी ड्युटी दिल्या आहेत तर त्याचा वाक्यात तुम्हाला उपयोग करायचा आहे तर पहिले बघा ओबे रूल्स अँड रेग्युलेशन काय करायला पाहिजे आपण रूल्स नियम आणि जे काही कायदा आहे आपण ते पाळला पाहिजेत आपण त्याची आज्ञा पाळली पाहिजेत कायद्याची नियम आपण पाळले पाहिजेत व्हिजिटर मस्ट ओबे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स डिस्प्लेड ॲट द एंट्रन्स व्हिजिटर जे आहेत ओके जे येणारे आहेत त्यांनी काय केलं पाहिजे तर रूल्स अँड रेग्युलेशन पाळले पाहिजेत जे डिस्प्ले केलं असतात एंट्रन्सवर म्हणजे गेटवर दाखवले असतात त्यांना मेंटेन डिसिप्लिन अँड ऑर्डर डिसिप्लिन म्हणजे शिस्त आपण पाळली पाहिजे आणि ऑर्डर म्हणजे आपण जर का म्हणजे थोडक्यामध्ये स्थिती जी आहे तिथली ती आपण पाळली पाहिजेत व्हिजिटर मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन अँड ऑर्डर ॲट द हिस्टॉरिकल साईट व्हिजिटरनी काय केलं पाहिजे तर डिसिप्लिन शिस्त पाळली पाहिजे आणि तिथली जी स्थिती आहे हिस्टॉरिकल साईटची ती आपण पाळली पाहिजे जसं आहे त्या गोष्टी त्यामध्ये आपण तोडफोड करता कामा नाही मेंटेन क्लिनलीनेस स्वच्छता आपण ठेवली पाहिजेत ऑल व्हिजिटर्स शूड ऑलवेज मेंटेन द क्लिनलीनेस वेन व्हिजिटिंग अ हिस्टॉरिकल साईट जे काही सर्व व्हिजिटर्स असतील त्यांनी काय केलं पाहिजे तर क्लीननेस स्वच्छता ठेवली पाहिजे वेन व्हिजिटिंग अ हिस्टॉरिकल साईट जेव्हा ते काय करतात तर व्हिजिट करतात किंवा भेट देतात हिस्टॉरिकल साईटला यूज डस्टबिन्स अँड गार्बेज बॅग्स आपण काय केलं पाहिजे तर डस्टबिन म्हणजे कचऱ्याची पेटी असेल किंवा मग गार्बेज बॅग्स म्हणजे कचरा ठेवण्याची बॅग आपण ठेवली पाहिजे वापरली पाहिजे व्हिजिटर शूड यूज डस्टबिन अँड गार्बेज बॅग टू टू थ्रो देअर थ्रॅश ॲट द हिस्टॉरिकल साईट व्हिजिटर लोकांनी काय केलं पाहिजे तर डस्टबिन वापरले पाहिजेत ती दिल्ली ठेवली डस्टबिन असते ती वापरा किंवा मग गार्बेज बॅगचा वापर करा आणि त्या गार्बेज बॅगमध्ये तुम्ही काय करा तर थ्रॅश म्हणजे तुमचं जे काही कचरा आहे तो त्या तुम्ही टाकला पाहिजेत ऑब्झर्व सायलेन्स शांतता ठेवली पाहिजेत व्हिजिटर शूड ऑब्झर्व सायलेन्स वेन इन साईड अ हिस्टॉरिकल साईट जेव्हा तुम्ही एखाद्या ऐतिहासिक स्थळाला जाता तिथे तुम्ही शांतता ठेवली पाहिजे शांतता पाळली पाहिजे मेंटेन इन्व्हॉर्मेंटल सेफ्टी आणि काय केलं पाहिजे तर इन्व्हॉर्मेंटल म्हणजे पर्यावरणाची पर्यावरणीय सेफ्टी आपण काय म्हणतो सुरक्षितता आपण पाळली पाहिजे ठेवली पाहिजे व्हिजिटर मस्ट टेक केअर टू मेंटेन इन्व्हॉर्मेंटल सेफ्टी ॲट अ हिस्टॉरिकल साईट व्हिजिटर लोकांनी काय केलं पाहिजे तर इन्व्हॉर्मेंटल सेफ्टीचा वापर केला पाहिजे तो पाळला पाहिजे कुठे तर हिस्टॉरिकल साईटमध्ये प्रोटेक्ट आवर कंट्रीज हिस्ट्री हेरिटेज काय केलं पाहिजे तर आपली जी कंट्रीची इतिहास आहे किंवा हेरिटेज आहे वा वारसा आहे त्याला आपण काय केलं पाहिजे त्याचं संरक्षण केलं पाहिजे व्हिजिटर मस्ट ऑलवेज प्रोटेक्ट आवर कंट्रीज हिस्ट्री अँड हेरिटेज ॲज दे आर द प्राईड ऑफ अवर नेशन व्हिजिटर लोकांनी जे भेट देणारे लोक आहेत त्यांनी काय केलं पाहिजे तर निश्चितच प्रोटेक्ट केलं पाहिजे संरक्षण केलं पाहिजे आपल्या देशातील हिस्टॉरिकल हिस्ट्री आणि आपल्या देशाचं हिस्ट्रीचं इतिहासाचं आणि वारशांचं कारण ते काय तर आपल्या गर्वासाठी गर्वाचे ते पात्र असतात किंवा आपल्या देशाचं ते गर्वाचं स्थान आहे त्यामुळे बघा कम्प्लीट द फॉलोईंग फ्लॉ चार्ट बाय चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टू शो हाऊ एनी साईट आता काय खाली दिला फ्लोचार्ट तुम्हाला कम्प्लीट करायचं आहे तुमच्याकडे काही ऑप्शन दिलेले आहेत तर त्या त्यांना तुम्ही व्यवस्थित ऑर्गनाईज करायचं आहे कशासाठी तर कुठली एखादं स्थळ असेल ती कशाप्रकारे वर्ल्ड हेरिटेज साईट बनतं यासाठी पहिला पॉईंट आहे टेक अँड इन्व्हेंटरी यादी घ्या ओके आता ऑर्डर डिलेटली मी डिलेट ऑर्डर नुसार ऑर्डरनुसार वाचतो आहे यादी घेतल्यानंतर तुम्ही करणार इन्क्लुजन ऑफ द नेम ऑफ साईट फॉर द नॉमिनेशन इंटेंटिटी लिस्ट आफ्टर अँड इन्व्हेंटरी इन द कंट्री ऑफ ऑर द स्टेट आपण त्याचं नाव जे आहे त्या साईटचं ते काय करणार तर आपण नॉमिनेशनच्या त्या टेंटेड लिस्टमध्ये घेणार आहोत कशानंतर इन्व्हेंटरी नंतर त्या देशातील त्या नॉमिनेशनची त्या देशातील जी काही नॉम हे आहे टेंटेड लिस्ट त्यामध्ये आपण ते घेणार आहोत त्यानंतर ते जाईल इन्क्लुजन ऑफ नेम ऑफ द साईट फ्रॉम द टेंटेड लिस्ट ऑफ द नॉमिनेशन फाईल नॉमिनेशन फाईलमध्ये त्यांचं टेंटेटी नाव जाईल तात्पुरतं नाव आपण म्हणू शकतो त्या साईटचं जाईल त्यानंतर आहे फिफ्थ पॉईंट विल रिव्ह्यू ऑफ द फाईल इन्क्लुडेड बाय द ॲडवायझरी बॉडी जे की सल्लागार समिती आहे किंवा सल्लागार मंडळ आहे ते काय करणार तर त्या साईटला काय करणार तर रिव्ह्यू करणार त्याचं परीक्षण करणार की ते निश्चितच वर्ल्ड हेरिटेज साईटमध्ये जाण्यास पात्र आहे की नाही फोर्थ पॉईंट डिसिजन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी आफ्टर रिव्ह्यू रिव्ह्यू ऑफ द नॉमिनेटेड फाईल आणि जे नॉमिनेटमध्ये नॉमिनेशनमध्ये जे नाव आले आहेत त्या फाईलला काय करणार तर वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी काय करेल त्याचा रिव्ह्यू करेल परीक्षण करेल आणि नंतर डिसिजन घेईल आणि सेकंड पॉईंट तो म्हणजे सा शेवटचा पॉईंट तो म्हणजे काय तर नेम
आता मॅच द पियर टू डिफाईन डिफरंट रोल्स ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साईट आता तुम्हाला काय करायचं आहे तर मॅच द पियर करायचं आहे आता तिचे आन्सर मी डिरेक्टली दिले पण तुम्हाला सांगतो मी पहिला बघा आयडेंटीफाय कल्चरल अँड नॅचरल साईट काय करा तर आयडेंटीफाय करा माहिती करून घ्या शोधा कल्चरल सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक साईट्स त्याची जोडी असणार आहे ऑफ आउटस्टँडिंग युनिवर्सल व्हॅल्यूज अक्रॉस कंट्री ज्यांचं काहीतरी एक आउटस्टँडिंग असं युनिवर्सल व्हॅल्यू आहे जागतिक महत्त्व आहे पूर्ण देशामध्ये तर ही ते पहिल्याचं असणार आहे बी आन्सर त्यानंतर दुसऱ्याचं असणार आहे आयडेंटीफाय साईट ऑफ सेकंडचं असणार आहे एच आयडेंटीफाय साईट ऑफ स्पेशल इम्पॉर्टन्स फॉर एव्हरी वन अशा प्रकारची जागा की जी काय सर्वांसाठी स्पेशल आहे हे इम्पॉर्टंट आहे महत्त्वाचे आहे आयडेंटीफाय साईट दॅट रिप्रेझेंट आयडेंटीफाय करा साईडला जी रिप्रेझेंट करते काय दर्शवते तर ती दर्शवते बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ वर्ड्स कल्चर कल्चरल अँड ऑर नॅचरल हेरिटेज जी काहीतरी सुंदर एक्झाम्पल आहे किंवा एक बेस्ट छान असं एक्झाम्पल आहे कशातील जागतिक संस्कृतीचं किंवा मग नॅचरल किंवा ते नॅचरल हेरिटेज आहे नैसर्गिक ते वारसा आहे युनेस्को सिक युनेस्को सिक्स टू प्रोटेक्ट दीज साईट्स आणि युनेस्कोचं काय काम आहे तर त्या साईटला प्रोटेक्ट करणं हे युनेस्कोचं काम आहे वर्ल्ड एड्रेस साईट्स शूड हॅव आता फायचं जे आन्सर असणार आहे ते असणारे आय ते म्हणजे काय तर रिलेवंट डेव्हलपमेंट प्लॅन पॉलिसीज काय करतं वर्ल्ड एड्रेस साईट साईट शूड हॅव रिलेवंट डेव्हलपमेंट प्लॅन पॉलिसीज हे त्याचा आन्सर असणार आहे सिक्स वर्ल्ड एड्रेस साईट्स शूड आता सहाचा आन्सर असणार आहे सी सहा काय तर वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स शूड प्रिझर्व आउटस्टँडिंग साईट्स अँड नॅचरल रिसोर्सेस वर्ल्ड हेरिटेज साईटने काय केलं पाहिजे तर प्रिझर्व केलं पाहिजे जतन केलं पाहिजे आउटस्टँडिंग सुंदर अशा साईटचं स्थळांचं आणि नॅचरल रिसोर्सेसचं सेवन नंबरचं आहे वर्ल्ड हेरिटेज साईट साईट्स सर ॲज अन ॲसेट फॉर इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट अँड इन्व्हेस्टमेंट जी जागतिक वारसास्थळं असतात ते काय करतं तर एक ॲसेट आहे संपत्ती आहे कशासाठी तर इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट आणि इन्व्हेस्टमेंटसाठी आठ नंबर आहे बघा वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स शूड इन्शुअर याचा आन्सर असणार आहे ए ते म्हणजे काय तर ग्रीन लोकल बेस्ड स्टेबल अँड डिसेंट जॉब इट शूड ॲट लार्ज डेव्हलप याचा आन्सर असणार यांचा असणार आहे डी ते म्हणजे टुरिझम ओके हे त्याचा आन्सर तुम्ही लिहू शकता त्यानंतर आपण येतो आहोत डू यू नो द डिफरन्स बिट्वीन तुम्हाला डिफरन्स माहिती आहे का वर्ल्ड हेरिटेज आणि कल्चरल हेरिटेजमध्ये जागतिक वारस वारसा आणि सांस्कृतिक वारसामध्ये काय फरक आहे तर डिक्शनरी इन्सायक्लोबॉडी या रेफरन्स बुक आणि वेबसाईट गुगल ज्याचा वापर करते त्याचा वापर करायचा तुम्हाला अर्थ शोधायचे आहेत तर मी तर आन्सर द्यायचा प्रयत्न केला बघा वर्ल्ड हेरिटेज इज रिलेटेड विथ द नॅचरल ऑर मॅनमेड प्लेसेस दॅट आर रेकग्नाइज ॲज हॅविंग इंटरनॅशनल इम्पॉर्टन्स कल्चरल व्हॅल्यूज ऑफ द वर्ल्ड अँड ह्युमॅनिटी इन जनरल ओके आता हे नॅश वर्ल्ड हेरिटेज काय असतं तर एक नॅचरल किंवा मॅनमेड प्लेसेस असतात त्यांचा समावेश वर्ल्ड हेरिटेजमध्ये केला जातो जागतिक वारसामध्ये केला जातो आणि याचं एक इंटरनॅशनल आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्व त्याचं असतं कल्चरल व्हॅल्यू सांस्कृतिक व्हॅल्यूसुद्धा त्याचा असणार आहे जगासाठी आणि ह्युमॅनिटीसाठी ओके मानवतेसाठी त्यानंतर आहे बघा कल्चरल हेरिटेज कल्चरल हेरिटेज इज रिलेटेड विथ अ पर्टिक्युलर सोसायटी ऑर ग्रुप सांस्कृतिक वारसा एका पर्टिक्युलर सोसायटी समाजासाठी किंवा ग्रुपसाठी असतो त्याचे आयडियाज कस्टम्स त्यांच्या म्हणजे रीती परंपरा आपण त्याला म्हणतो आर्ट्स कला लिटरेचर म्हणजे साहित्य हे त्याशी रिलेटेड असतं कल्चर हेरिटेज दॅट हॅव एक्झिस्टेड अँड इनहेरिटेड फ्रॉम पास जनरेशन जनरेशन मेंटेन इन द प्रेझेंट अँड प्रिझर्व फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्युचर आणि याला जोपासलं जातं कशापासून तर भूतकाळापासून म्हणजे पास जनरेशनपासून सध्या सुद्धा त्याला मेंटेन केलं जातं आणि भविष्यासाठी त्याला काय केलं जातं तर जतन केलं जात असतं त्याला आपण कल्चर हेरिटेज असं म्हणतो कल्चर हेरिटेज मीन्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रेट ह्युमन व्हॅल्यूज अँड क्रिएशन कल्चर हेरिटेज म्हणजे काय तर एक ग्रेट ह्युमन व्हॅल्यूज असतात ओके आणि क्रिएशन दिस कुड बी टँजिबल ऑर इनटँजिबल कल्चर कल्चर हेरिटेज आणि हे दृश्य किंवा अदृश्य अशा प्रकारचे कल्चर हेरिटेज असतात सांस्कृतिक वारसा आपण त्याला म्हणतो टँजिबल कल्चर कल्चरल हेरिटेज इन्क्लूड पेंटिंग कॉइन्स स्क्रप्चर्स मॉन्युमेंट्स शिपरिक रुईन्स आर्किओलॉजिकल साईट्स एक्सेट्रा आता इन टँजिबल कल्चरल म्हणजे काय ज्यांना तुम्ही स्पर्श करू शकता अशी टँजिबल म्हणजे स्पर्श करण्यायोग्य अशा सांस्कृतिक वारसा त्यामध्ये पेंटिंग येईल कॉईन येईल स्क्रिप्चर्स येईल मॉन्युमेंट्स येईल ओके आर्किओलॉजिकल साईट्स असतील सिपुरिक रुईन्स आणि इन टँजिबलमध्ये काय तर ट्रॅडिशन्स परंपरा परफॉर्मन्स आर्ट्स रिच्युअल्स रीतीभाती त्यांचा समावेश होणार आहे हे दोन प्रकार आपल्या कल्चरल हेरिटेज दिसून येतात मेन एलिमेंट्स आपल्याला दिसून येतात कल्चरल हेरिटेजचे दावा प्रश्न आहे फॉलोइंग आर द वेज टू प्रिझर्व वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स 
कई वे संगित लेले खाली दिले प्रमाणे जामोरे अपन काय कर सकते उधर ओवर हेडेड साइड ला प्रिजर कर सकते ये लास्ट तुम्हारा पैरेलल में ट्रांसफर करें चाहिए नहीं एक सुटेबल टाइटल दे जाए पॉइंट साइड प्रैक्टिकल कंजर्वेशन ऑफ पोस्टरिटी 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 मींस वैश्य परंपरा कंजर्वेशन मंजे तिजतन करना ह्यूमन एनिमल ट्रांस � अनकंट्रोल क्या मग अन अनमॉनिटर मुझे बिन विरोध अंडरस्टेट मुझे जिधर निर्बंध नष्ट अनि अनकंट्रोल मुझे अनियंत्रित थ्रेट टू लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव नेगलिजेंस अनि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन मुझे क्या पश्चात किया नेगलिजेंस मुझे निष्कार्य जीवना ट्रांसफर में तुम्हीं टाइटल दियो शेत प्राइड ऑफ इंटर ह्यूमिटी आता जागतिक वारसा स्थल जे अत्य फक्त गर्वा की बाब नहीं कुछ देशा सा ज्यादा है तैयारी तो गर्वा की बाब है तो बराबर या हा गर्वा क्षण आतो को पूर्ण मानवते ऐज सच दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व फॉर जनरेशन टू कम जनरेशन टू कम क्या प्रोटेक्शन संरक्षण जतन किया जनरेशन सा we must come together and formulate a practical cons conservation plan so that our future generation can also enjoy this incredible natural and cultural site. तर अपन काय के लिए बेहतर सोबत ही उन काय के लिए बेहतर plans बनो ले पाए जित तेरना तेंसा संगोपन करने सर्दी जतन करने सर्दी कौन सर्दी तर future generation सर्दी अंतिम सुधा काय करो शक्ले पाए जित तर ये अविश्वसनीय सर नेशनल गानी सांस्कृतिक sites ते बगू शक्ले पाए जित Human as well as animal uh, trespassing must be controlled and there must be control of who and what goes in and out of the world heritage site. And what is the word? Human and uh, animal site. This is the word that we have to control. In and out. That's why we have to control the word heritage site. Uncontrolled or unmonitored access can lead to problems such as destruction and decay of these valuable sites. एक अनकंट्रोल अनियंत्रित अनमॉनिटर मंजिल बिनविरोध आशा प्रकार जी कई ऐसे साहे त्यागों ने बरस चला सी जी कई वो रेडिस साइड चीज़ जी कई जागा स्थिति त्याग आया तत्तर आठ सनी दिया डीके मंजिल जैसा नाश हो शक्तो डिस्ट्रक्शन हो शक्तो तरीके और कंट्रोल अस्ना आवश्यक है मोर इम्पोर्टेंटली सरोत of the word it is said and it is not going to be done in the world it is not going to be done in the world it is not going to be done in the world it is not going to be done find from the text minimum 8 words related to cultural heritage 8 words you must show that it is related to cultural heritage related and make a word register and it is not going to be alphabet so it is not going to be done in the world so it is not going to be done in the world so it is not going to be done in the world so it is not going to be done in the world अनेशियन मंजे प्राचीन आर्ट मंजे कला आर्टिफैक्ट्स मंजे कला कृति कल्चर मंजे पर संस्कृति फॉरेस्ट मंजे जंगल तुम्हारे में इतनी सर्वना लेक मंजे सरोवर लिटरेचर मंजे साहित्य मॉन्यूमेंट्स मंजे पंद्रह मॉन्यूमेंट लगाए मंदु तो स्मारक टेंपल मंजे मंदिर टेरिटरीज मंजे प्रांत ओके अच्छा प्रकार तुम इधर आरेंज करो शक्ता लुक एट द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स खरीदी ले वर्ड्स आए थे जी मीनिंग्स तुम्हारा अंडरलाइन करें ची स्पेशली मीनिंग ला अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव्स आंसर डेटली दिल लेत बगा मेमोरियल बिल्डिंग स्मारका इम्पॉर्टंट डिजास्टर कैलिमिटी वर्ड्स वर्ड्स तरंग तरह बगा rewrite the following sentences using not only but also and as well as in two separate sentences वाक्य तो पे कर जो तुम्हारे मुझे वाक्य दिले ले तुम्हारे not only but also क्यों मैं as well as वापर करें जाए अतः लक्षण क्या बगा मत जो कोश्ता कि not only but also नहीं as well as जैसे उनमें special video बनो लेत तेरा उन तुम्हें बहुत शक्ति सांगल प्रकार समझने की शक्ति तुम्हें date लांसर तुम्हारे सांगत आए ओके UNESCO and the International Council on Monuments initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage not only UNESCO but also the International Council on Monuments initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage UNESCO as well as the International Council 
on monuments initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage yeah sir tumhi lihu shakta the state parties are responsible for identifying and nominating new sites the state parties are responsible for not only identifying but also nominating new sites not only identifying but also nominating तो इत नॉट ओनली बॉटल्स वपर के लिए आता एक कस ये ये स्पेशल वीडियो बनने लो तुम्हें बगू शकता तो तुम्हारा वीडियो बगा लगे मत जाऊँ आई बटन पर तुम्हारा मिलन जाए तो बरबर तो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिल्ली है कि ग्रामर का प्लेलिस्ट में जाऊँ तुम्हें बगू शकता द स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग ऐज वेल ऐज नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स ओके ऐज वेल ऐज इतना वाले आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग ऐज वेल ऐज Opera House in Australia and the historic center of Vienna in Austria are cultural sites of world heritage. Not only Opera House in Australia but also the historic center of Vienna in Austria are cultural sites of world heritage. It is not only about also opera. Kerala, so as well as opera, so the Opera House in Australia as well as the historic center of Vienna in Austria are cultural sites of world heritage. World heritage sites can be combine combination of both cultural and uh, natural areas. World heritage sites can be a combination of not only cultural but also natural areas. World heritage sites can be a combination of cultural as well as natural areas. To protect the temples and artifacts, UNESCO launched an international campaign. To protect not only the temples but also the artifacts, UNESCO launched the Uh, launch an international campaign to protect the temples as well as artifacts unesco launch an international campaign asha prakar tumhi the answer liu shakta ata purcha jo hai rewrite the following sentences replacing as soon as by no sooner than as soon as la replace karaycha no sooner than nahi okay as soon as sir no sooner than kas hota no sooner than as soon as kas hota yachar sudha special video banavle ahet bar क्या आता इतने आन्सर मैं तुम्हारा डिरेक्टली संगत है तुम्हें क्या करू शता वपर करू शता कशाच वीडियो आ चल प्रकार समझ सून ऐज ही कम्स ही ऐज सून ऐज ही केम दे ऑल गेव एन एपलॉस नो सूनर डीड ही कम दैन ऑल गेव एन एपलॉस ऐज सून ऐज द बिल इज पास इट वूल बिकम एन आर्ट ऐज सून ऐज नो सॉरी नो सूनर इज द बिल इज पास दैन इट वूल बिकम एन ऐक्ट As soon as the chief escaped, the family informed the police. No sooner did the chief escape than the family informed the police. As soon as you have finished, you can submit your answer paper. No sooner have you finished than uh, you can submit your answer paper. As soon as they can manage, they should change their house. No sooner can they manage than they should change their house. As soon as the bell will ring, the school assembly will start. No sooner will the bell ring. दैन द स्कूल असेंब्ली विल स्टार्ट आता एक लिफलेट तुम्हारा बनवाय है टूरिस्ट लिफलेट खाली दिल्ली पॉइंट्स वपर कराए वॉर्मिंग अपम पॉइंट्स तुम्हें वपर करू शता वॉर्मिंग अप जे दिल तुम्हें वपर करा आंसर मनु ओके अशा प्रकार आंसर तुम्हें लिखू शकता आ प्रश्न क्रमांक सोला प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का तुम्हारा ओन तुम्हारा तो लिहाय है ओके मेक अ लिस्ट ऑफ साइट्स फ्रॉम अवर स्टेट अपने राज्य के स्टेट जे कई साइट्स हैं प्रेक्षण स्थल तेजी नाव तुम्हारे लिया है दैट आर इन्क्लूडेड जे इन्क्लूडेड है कशा मे वर्ल्ड हेरिटेज साइट मे एंड ट्राई टू विजिट वन ऑफ देम तेल भेट देने का प्रयत्न करा राइट इम्पॉर्टन्स ऑफ दैट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तेज महत्व लिया इम्प्रेसन तुम्हार नोटबुक में तुम्हारा लिया है ओके अशा प्रकार तुम्हें तेज आंसर लिखू शकता मे तुम्हारा स्वतः एक भेट दी चीज ओके प्रेक्षण स्थला इतने आपला जो हा वीडियो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये प्रश्न उत्तर जे हैं ती अपनी का होते सर्व डिस्कस आई होप तुम्हारा वीडियो आवड़ला जर वीडियो आवड़ला तो चैनल लाइक शेयर आ सब्सक्राइब करा विसरू नका सर्वत मज ग वीडियो डिस्क्रिप्शन में का लिंक्स तुम्हारा दिल तरह जाऊँ तुम्हें ये दावी के सर्व पोइम्स आ चैप्टर समझु घू शता चला तो मग आता पुनः भेटू नवीन वीडियो में बगत रहा सुबोध जाधव इंग्लिश सोल्यूशन ही आप यूट्यूब चैनल तोपर्यंत थैंक यू एंड टेक केयर